నమస్తే నేను దీక్ష ఎస్ నేను బుల్టన్ కి స్వాగతం గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి కుల వృత్తులపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలనేదే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లక్ష్యమని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు మాసప్ ట్యాంక్లోని పశు సంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలోని తన కార్యాలయంలో పశు సంవర్ధక శాఖ కార్యదర్శి అనిత రాజేంద్ర మత్స్య శాఖ కమిషనర్ సువర్ణలతో కలిసి మొబైల్ ఫిష్ అవుట్లెట్ను మంత్రి ప్రారంభించారు గత ప్రభుత్వాలు మత్స్యకారుల సంక్షేమాన్ని విస్మరించాయని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల అభివృద్ధి కోసం ఉచితంగా చేప పిల్లలను పంపిణీ చేస్తుందన్నారు రాష్ట్రంలో నీటి వనరులు ఉన్న ప్రతి చోట చేప పిల్లలు వేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారని తెలిపారు అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ చేపల పెంపకం మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితం అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం నుంచే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అనుకున్న స్థాయిలో బడ్జెట్ ఇవ్వడమే కాకుండా జీరో సబ్సిడీ అంటే వంద శాతం సబ్సిడీ వాళ్ళది ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో ఏం లేకుండా వంద శాతం సబ్సిడీ మీద ఇప్పటికే వాళ్ళకి అన్ని కార్యక్రమాలు మేము ఇచ్చాం ఒకటి చేప సీడు కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడం దాంతోపాటు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇంకో టాటాయిస్ వెహికల్స్ కానివ్వండి ఒపైడ్ వెహికల్స్ కానివ్వండి జాలర్లు నెట్స్ అంటే రకరకాల ఐటమ్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్కు తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పరికరాలు అన్నీ కూడా ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలతో నా కార్యక్రమానికి చూసారు దీంట్లో ప్రధానంగా భూమిక పోషించింది మా ఫిషరీస్ కమిషనర్ గారు సువర్ణ గారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లంతు పట్టణంలోని కరెంట్ ఆఫీస్ ఏరియాలో గల బీవీఆర్ రైస్ మిల్లులో అకస్మాత్తుగా అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపులోనికి తీసుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం ఎస్ తిమ్మాపురం గ్రామ శివారులోని చెరువు గత మూడు సంవత్సరాల నుండి అటు వాహనదారులకు స్కూలు పిల్లలకు చుట్టూ నివసించే వారికి చాలా దుర్గంధం వెతజల్లేది స్థానిక ఎమ్మెల్యే చొరవతో గ్రామస్తులు గొల్లపల్లి లాల్ మహారాజ్తో పాటు కొంతమంది కలిసి చెరువును పొడుస్తున్నారు దీంతో గ్రామస్తులు పలువురు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ మంత్రి అచ్చెంనాయుడు అరెస్టును ఖండిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేయాలని కదిరి టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో అనంతపురం జిల్లా కదిరి పట్టణంలోని పూలే విగ్రహానికి టీడీపీ నాయకులు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలపై కక్ష సాధింపు చర్యలను ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాలన్నారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఏనాడు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలను ఇబ్బందులు పెట్టిన దాఖలాలు లేవన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ విషయం గ్రహించి అచ్చెం నాయుడుని వెంటనే విడుదల చేయాలని నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు
టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెన్నాయుడిని అరెస్ట్ చేసిన విషయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంశాఖ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత స్పందించారు మందుల కొనుగోలులో ఆయన అక్రమాలకు పాల్పడిన నేపథ్యంలోనే ఆయన్ను అరెస్ట్ చేశారని తెలిపారు వైద్య పరికరాల కొనుగోళ్లలోనూ అవినీతి జరిగిందని ఆమె చెప్పారు అచ్చెన్నాయుడు అరెస్ట్ విషయంలో చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతోందని చెప్పారు జగన్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు సంబరాలు చేసుకున్న వారు ఇప్పుడెలా మాట్లాడతారని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు చెప్పినట్లుగా అచ్చెన్నాయుడిని లాక్కొని వెళ్లలేదని మామూలుగానే తీసుకెళ్లారని తెలిపారు మందుల కొనుగోలులో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు కాబట్టే అచ్చెన్నాయుడిని అరెస్ట్ చేశారన్నారు వైద్య పరికరాల కొనుగోలులోనూ అవినీతి జరిగిందన్నారు మందులు కొనుగోలు చేశామని చెప్పేసి తప్పుడు బిల్లులు సృష్టించి వంద కోట్ల రూపాయలు అదే అలాగే వైద్య పరికరాలు కొన్నాము అని చెప్పేసి అరవై వేలు పదిహేను వేల రూపాయలు చేసే దాన్ని అరవై వేల రూపాయలకి కొనుగోలు చేసినట్లు పత్రాలు సృష్టించినటువంటి విషయం అదేవిధంగా ఏది కూడా టెండర్లు పిలవకుండా డైరెక్ట్గా ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకు కట్టబెట్టినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూసాము ఎవరైనా కానీ చట్టం తన పని తను చేసుకుపోతుంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే ఏదైనా స్కాములు జరిగినప్పుడు తప్పకుండా అది ఎప్పటికైనా మనం జవాబుదారితనంగానే ఉండాల్సి వస్తుంది అధికారం ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా అధికారం పోయినాక ఒక రకంగా కాదు ఏదైనా స్కాములు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇన్ని కో ఇంత ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రజాధనాన్ని వృధా చేసి వారు స్వలాభం కోసం పాల్పడినప్పుడు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకుండా ఏ విధంగా వదిలేస్తుందని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించనున్న భద్రకాళి బండ్ ప్రదేశాన్ని చైర్మన్ మర్రి యాదవరెడ్డి సందర్శించారు వీరితో పాటు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ కూడా ఉన్నారు రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తర్వాత అభివృద్ధి చెందుతున్న జిల్లాల్లో వరంగల్ జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉండటం చాలా సంతోషకరమైన విషయమని అన్నారు ఈ నెల పదిహేడవ తారీఖున వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో ముఖ్యంగా కార్పొరేషన్ పరిధిలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి వారు విచ్చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా గన్పూర్ నియోజకవర్గంలో పరిధిలో ఉన్నటువంటి రాంపూర్లో ఆక్సిజన్ పార్క్ను మరి శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది అనంతరం తూర్పుగోదావరి జిల్లా పి గన్నవరం మండలం మానేపల్లి శివారు శివాయలంకలో దారుణం జరిగింది కన్న తండ్రిపై కత్తితో దాడి చేశాడు కన్న కొడుకు తీవ్రంగా గాయపడిన ఉండ్రు భాస్కర్రావును రాజోలు ఆసుపత్రికి తరలించారు అచ్చెన్న అరెస్టు కక్ష సాధింపు చర్య అని బండారు సత్యానందరావు వ్యాఖ్యానించారు మాజీ మంత్రి కింజారపు అచ్చెన్నాయుడును ఈఎస్ఐ స్కామ్ పేరిట ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ కొత్తపేట నియోజకవర్గం రావులపాలెంలో పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బండారు సత్యానందరావు ఆధ్వర్యంలో అరెస్టును నిరసిస్తూ నినాదాలు చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన విధంగా నిధులు ఖర్చు చేసినట్లు అచ్చెన్నాయుడు ఇదివరకే స్పష్టం చేశారు కేవలం పార్టీపై బురద జల్లడానికే ఈ అరెస్టులు అని ఆయన దుయ్యబట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ తాటాకు చప్పుళ్లకు చెదరదని స్పష్టం చేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు పట్టణంలోని ఏడవ వార్డులో అరవై ఇళ్లలోని మీటర్లు షార్ట్ సర్క్యూట్కు గురి కావడంతో మీటర్లు కాలి ఫ్రిడ్జ్లు ఫ్యానులు టీవీలు ఏసీలు కాలిపోయాయి దీంతో లక్షల రూపాయల్లో నష్టం వాటిల్లిందని ప్రజలు వాపోతున్నారు షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినప్పుడు పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు రావడంతో ఇళ్లలో ఉని ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురై బయటకు పరుగులు తీశారు విషయం తెలుసుకున్న విద్యుత్ శాఖ ఏడీఈ కోక్యానాయక్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కాలిపోయిన విషయాలను పరిశీలించి విద్యుత్ సరఫరా ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు నష్టాన్ని అంచనా వేసి ఉన్నతాధికారులకు తెలియచేసినట్లు తెలిపారు కాలిపోయిన మీటర్లను పునరుద్ధరించి విద్యుత్ సరఫరా అందజేస్తామని ఆయన తెలిపారు
विकाराबाद जिला दौलताबाद मंडल अग्रिकलर आफीसर् एवो आफी की राव मूड रोज आफी चुट तिगत रैत बंधु नमो आफी चुट तिगत एवो आफी को रावटमी रग्रह व्यक्त जी मंत्री टीडी एमएलए अच्छा अरेस्ट व्यवहार पै विशाख एसीबी अधिकार स्पंदाजा श्रीकाकुम जिला निमाड़ आये स्वगृह में अरेस्ट वो प्रधान मंदूब कि सर्जिकल ईटम्स फर्नीचर को संबंधी अक्रम असीबी अधिकारी डैरेक्टर सीके रमेश कुमार बंधु पेर्द नकली कोटेषन तो मार्केट धर कंटे याबाई नीचे नूट मुफ शात अधिक धरल को विक्रया जगायन निर्धारित अच्छे टेर विधान नामे पद्धति को गत ईदे प्रभु तुम एन भाई एन कोईस्ते अंदर नूट याबाई को अवनीति जरिंदी अधिकार अच्छा वे क्रमजी डैरेक्टर सीके रमेश कुमार डाक्टर विजय कुमार अपट कार्मिक शाखा मंत्री अच्छा तो मरको पात्र इंदोनी एसीबी अधिकार मुगर विचार सिद्धम्यमाड़ अच्छा अरेस्ट विशाख एसीबी अधिकार प्रकट रमेश कुमार तिपति विजय कुमार राजमहेन्द्रवर में अरेस्ट मरक बुलेटिन तो मल्ल कल अंतर सलव नमस्कार